मैं डॉक्टर एम एल अग्रवाल इमीजिएट पास प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री साइकेट्री ऑफ इंडिया हेड ऑफ डिपार्टमेंट अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर जवाहर नगर कोटा जो एग्जामिनेशन अभी नीट के आ रहे हैं 2020 के उसके अंदर मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि सब अपने गोल को फोकस करें गोल को याद रखें लेकिन गोल के साथ में एग्ज़ाम के रिजल्ट की इतनी चिंता नहीं करें कि स्ट्रेस में आ जाएं, रिजल्ट को भूल जाएं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें कि रिजल्ट अपने आप मिलेगा गीता में भी कहा है कर्म करते रहो फल की इच्छा नहीं करो तो ठीक उसी प्रकार आपको अपना कर्म करते रहना बेस्ट देने की कोशिश करना रिजल्ट के बारे में सोच के एंग्जाइटी में नहीं आना दूसरा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए आप एग्ज़ाम की रिजल्ट की चिंता करो तो स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते तो हमें स्ट्रेस फ्री रहना दूसरा टाइम मैनेजमेंट करना टाइम मैनेजमेंट इस समय बहुत ज़रूरी होता है टाइम हम मैनेजमेंट नहीं करते कई बार हम तो उसकी वजह से हम कई लास्ट मोमेंट में एंजाइटी में आ जाते हैं और सबसे ज़रूरी है कि नींद के लिए एक अच्छी नींद लेना अच्छी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है लोग सोचते हैं हमारे टीचर्स भी कई बार कह देते हैं पाँच घंटे से ज़्यादा नहीं सोना एक दिन हम नहीं सोएंगे तो काम चल जाएगा यदि हम रोज़ ऐसा करेंगे तो हमें पढ़ा हुआ भी काम नहीं हमारा कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा और जो हमारा पढ़ा हुआ है वो भी हमारे काम नहीं आएगा इसलिए हमें स्लीप का बराबर ध्यान रखना यदि हम बराबर सो के पूरी कम से कम आप पाँच छः छः के सात घंटे की नींद आपकी उम्र में ज़रूरी है वो निकाल के जाएंगे तो आपके रिजल्ट कॉन्सेंट्रेशन बेटर रहेगा आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी तो हम इसको भी ध्यान में रखना और सबसे ज़रूरी है कि ये सब ध्यान में रखते हुए हम अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें डिस्ट्रैक्शन आजकल बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन है जो हम हेल्पलाइन में भी रोज़ देखते हैं तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ा तो मोबाइल फ़ोन और इस तरह की पिक्चर जो देखते हैं या आपकी जो फ्रेंडशिप है सोशल मीडिया है उससे बिल्कुल दूर रहें इस समय भूल जाएँ उनको कोई तरह किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए ये तो अभी एग्ज़ाम के बारे में और जहाँ जो एम में आपका एडमिशन हो जाता है और एम में एडमिशन होने के बाद में आगे आप एम कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको आज एम करने से केवल काम नहीं चलने वाला है उसके बाद में आपके आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और फिर सुपर स्पेशलिटी के लिए जाना पड़ेगा तो एक लंबी जर्नी है उसमें और एक ऑप्शन और भी है आप उसके बाद एम के करने के हुए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो आई वगैरह के उसमें भी पार्टिस एग्ज़ाम दे सकते हैं उसमें भी आगे जा सकते हैं तो ये भी एक रास्ता आपके पास है क्योंकि ये एग्ज़ाम देने के बाद उधर आसानी हो जाती है उससे जाने की तो ये सब बात आप ध्यान में रखें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं यदि आपको असफलता मिलती है एग्ज़ाम में एम में या आईआईटी में आपका एडमिश एम में एडमिशन नहीं होता है तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है ये नहीं कि हम उसके बाद में पृथ्वी का एंड हो गया ऐसा नहीं पृथ्वी का अंत नहीं हो जाता बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं और उन ऑप्शंस को आप दूसरा गोल बनाएं या तो एक बार अटेम्प्ट और करिए घर वाले नहीं अलाउ करते हैं तो दूसरा अपना गोल बनाएं जिसमें आपकी रुचि अभिरुचि है हर एक स्टूडेंट के अंदर एक प्रतिभा होती है उसको पहचाने अपनी प्रतिभा को और खुद आप पहचान सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं दूसरा गोल बनाएँ ये नहीं कि हम उसके बाद में उदास हो जाएँ डिप्रेशन में जाएँ या और गलत रास्ता चुनें हमें दूसरा रास्ता चुनना है कि आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स को यहाँ लोग नहीं जानते होंगे लेकिन जो आप पन्नालाल पकौड़ी वाला है या कुल्फी वाला है प्रकाश कुल्फी वाला है या मोहन चाट वाला उसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन जानती है तो ये अपने जिस भी प्रोफेशन में जाए उसमें ऊंचाइयों पे पहुँचने का गोल रखे ये नहीं कि हम डॉक्टर इंजीनियर बने तो पृथ्वी का अंत हो गया और डिप्रेशन में आ जाए